Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Python 3 ahora. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org. Tal vez. O oh, no. No, ok. Yo no sé cuál es su problema. No, ok. Y allá vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de programación en Python y vamos a capítulo 32. ¿Dónde está? Ah, aquí. Y tenemos dos más ejercicios de regex. Que vamos a ver. Entonces podemos levantar esta un poco. Vamos a abrir una ventana. Hola. Una ventana de trabajo. Y vamos a ponerle en manera que podemos accederle fácilmente. Ok, qué bueno. Y vamos a lanzar el interpretador de Python 3. Ya, yeah. ok. Y... ¿Por qué estamos trabajando con regex? Vamos a import nuestro módulo de regex y vamos a ampliar un poco el código. Ok. So, tenemos una variable metamorfosis y vamos a asignar a él una string de caracteres que pienso que es un poema por Homer traducido en inglés entonces podemos mejor y estamos usando este carácter ahora con el carácter de continuación. Y vamos a agregar esta línea con su carácter de continuación. ¿Ah? No sé. Y finalmente esta con la terminación. So, vamos a ver. Vamos a print. Metamorfosis. ¿Lo escribe correcto? Sí, creo que sí. Of bodies changed to various forms I sing, ye gods from whom these miracles did spring, inspire my numbers with coelestial heat. Ok, qué bueno. Entonces, con este poema vamos a explorar el uso del método split. Split se usa para dividir una string en partes y él va a dividirle y poner las partes que queremos en una list. Y usamos dos argumentos por split. El primer argumento es la especificación que, que vamos a usar para decidir cómo vamos a dividir, dónde vamos a dividir. 
y la otra es que vamos a dividir. So vamos a dividir nuestra metamorfosis y vamos a dividirle, él dice aquí, por caracteres que no son alfabéticos, más uno o más. Entonces, regresamos a nuestra string aquí. So, es uno carácter que no es alfabético aquí. Otro carácter que no es alfabético aquí. Esto va a ser interesante. Él no está alfabético. Entonces, probablemente vas a decir que es una palabra él. Y es otra palabra él. Ups, él. <risa> Probablemente es otra que va a dividir, va a dividir aquí. Aquí va a dividir uno o más, entonces va a usar el coma y el espacio. Aquí parece que va a usar el dos puntos y el espacio. Y aquí otra coma y espacio, y cada espacio. Y aquí coma, espacio. So, parece que él va a dividirle más o menos por palabras. Y él va a poner cada una de las palabras en una list. Entonces, mira. So, tenemos of bodies. Y aquí, mira, change the... <laughs> Two various, y puede ver que él, él, corté, él lo cortó por la especificación que le da. Caracteres que no son alfabéticos, uno o más. Y nos da esta list. Y podemos accederle en cualquier manera a la list. Qué bueno. Preguntas. ¿Se guarda en una variable como las otras del group? ¿O, co o cómo? No, se genera esa lista que salió. Uh -huh. Well, el, la lista la puedes guardar en una variable. Sí, tú puedes, puedes decir que la lista de palabras igual era split para guardarle. Aquí lo solamente, porque lo puse solamente con esta, él va a escribirle a standard out. Uh -huh que en este caso es el interpretador de Python 3. Pero puede guardarle si quieres. O usarle en cualquier manera que quieras usar una función. Puede pasarle a otra función. <ríe> a tu gusto. Pero la parte importante es que el resultado de split es una list. Mira, inicia aquí termina aquí y los elementos son definidos por esta especificación. Es como se si split para dividir en párrafo, en archivo, cualquier, en palabras, en este caso, o para dividirla en cualquier manera que quieras dividirle. Si estamos split, por ejemplo, password, Etsy password en Unix. Tal vez vamos a dividirle por dos puntos. Porque se usa dos puntos para dividir los ¿qué? siete campos de password. Pero en este caso estamos usando le para dividirle por caracteres que no son alfabéticos, uno o más. Y úsale en cualquier manera que quieras usarle, yo no sé. <risa> so, preguntas. Continuamos, espero. Vamos a 17. Y aquí vamos a ver sub y sub n. Sub y sub n. Sub y sub n se usa para sustituir que está sub 
una cosa por otra cosa. Entonces, espero que él va a usar, ¿qué? ¿Tres argumentos? Vamos a ver. Entonces, vamos a crear un string. Y vamos a asignar este string a una variable que se llama str. So. Aquí. So, str igual si dije sí y si voy a hacerlo. <risa> y vamos a usar sub entonces vamos a ver vamos a asignar a una variable que se llama res con resultado el resultado de la aplicación del método sub del módulo o del objeto re y vamos a especificar aquí a buscar por S minúscula o mayúscula y reemplazarle con N O en STR. Str. Y para ver qué pasó, vamos a escribir. Print res. Y dije, dije no, y no voy a hacerlo. <risa> Porque él se fue aquí, y aquí descubrí en S mayúscula I, y le cambió a N O, aquí N O, aquí S minúscula I, le cambió a N O, y otra vez S minúsculo I y N O. Entonces vas a leer todo lo que te, lo que te envió, te enviaste a él. Y él va a cambiar cada una de las cosas que cumple con la especificación a este. Entonces cambiamos nuestro sí, dije sí, y sí voy a hacerlo, a no, dije no, y no voy a hacerlo. Con regex, es muy bueno. Tenemos un sub n. Y en el sub n... Él va a decirte cuántas veces él descubrió la especificación y cuántas veces se cambió al string. Entonces, podemos usar el mismo código aquí y decir sub n. Pienso. Hey. Y después, otra vez, vamos a imprimir res. Y en res, mira que nos da. Él nos da otra vez, no, dije no, y no va a hacerlo. Y después, él nos dice tres cambios. So, sub n, para saber cuántas veces descubrió la especificación y cuántos y res, que result, resultó en el cambio de sí, minúscula, mayúscula, a no. Sub n. So, esto es muy, muy, muy bueno. ¿Preguntas? Son muchas otras cosas que podemos conocer de regex. Es un lenguaje total. Podemos hacer un curso 
en regex. Pero ahora vamos a terminar regex, uh, el estudio de regex, porque lo vi los básicos y pueden estudiarle más a internet o cualquier para ver otras buenas cosas que pueden hacer con regex. Recuerdas que regex es muy ineficiente y para ayudarnos por uh, regex, el uso de regex contra grandes cosas, podemos actualmente compilar nuestras expresiones en bytecode y aplicar el regex con bytecode en Python. No voy a explicar cómo, pero puedo. Y por nuestras cosas que vimos aquí en los ejercicios, es un perdido de tiempo, porque fue muy rápido. Pero si vas a buscar tal vez en un PDF de 20 megas por algo, para cambiarle a algo otro, puede ser muy, muy lento. Y puede crecer la velocidad para antes compilar tu expresión y hacerla compilado. Y es una posibilidad con uh, regex de Python. Para continuar, vamos a, vamos a ver... Tal vez... Vamos a iniciar con nuestro estudio de manipulación de MySQL MariaDB sobre The Python. So, vamos, 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 vamos. Ok. So, antes de esto, debemos estudiar un poco. Muy rápido. MySQL, MariaDB. Las versiones de MariaDB hasta versión 9 son totalmente compatibles con MySQL. Versiones de MariaDB 10.0 y adelante son muy compatibles con MySQL. Pero tiene cosas nuevas que no tiene MySQL. Pienso que tiene todo de MySQL hasta el punto que la división y él se fue en su manera y MySQL se va en su manera. Puede, y los dos son en desarrollo ahora. Puede instalar MySQL, MariaDB, yo pienso es 3. algo ahora si quieres totalmente compatible o la mayoría de las distribuciones ahora que ven con Fedora y Arch y My, uh, uh, Magea son 10 punto algo porque ellos dicen quieres MySQL vas a Oracle, obtienele, úsale buen suerte <risa> y vamos nosotros con Monty a 10 punto algo y en general no son gran problemas por eso. Pero, so, cuando decimos esta, vamos a ver que en MySQL, MariaDB, son muchos diferentes tipos de datos que actualmente no existe en Python. Vimos que Está, está muy limitados los tipos de datos en Python. Pero en MySQL, MariaDB, son muchos tipos de datos. Y la razón es que queremos crear bases de datos con tablas de datos más pequeñas que es posible para asegurar más velocidad de acceso. Entonces, no vamos a guardar la edad de tu perro en un float. 
porque el float es enorme, usa mucho espacio, y la edad de tu perro, ¿qué? 15 años, es viejito por un perro, so no necesitamos más de 15, no necesitamos negativo, y por esta razón vamos a ver que en general, bases de datos, no solamente MariaDB y MySQL, pero bases de datos tienen muchos tipos de datos. Podemos ver aquí que existe un int en MariaDB, MySQL, y son dos sabores de int, el int signed y el int unsigned. Y mira, el int signed es uh, negativo, enorme, 2,147 millones, hasta 2,000, negativo, hasta 2,147 millones, positivo. Es enorme. No usele para guardar edad de perros. O se lo usa unsigned, es de cero hasta 4.994 millones. Pero no negativo si lo usa unsigned. So puede declarar un tipo de datos int. Y si le declaras solamente int, es por automático unsigned. Uh, Pero si quieres hacerle solamente positivo, debe declararle unsigned int. Tenemos un tiny int. Esto es bueno para guardar edad de perro. Porque unsigned, unsigned tiny int es de negativo 128 a positivo 127. O por un perro mejor unsigned int que es 0 a 255. Tenemos un small int que es poco más grande. De negativo 32,000 hasta positivo 32,000 algo. O unsigned 0 a 65,000. Entonces, si no necesitas guardar números más grandes de los, úsale. Y no usa algo más grande. La cosa que todo el tiempo que es importante cuando estamos creando tablas en bases de datos es a optimizar espacio. El monto de espacio que usamos es directamente responsable por la velocidad de acceso. El más grande tu base de datos, el más lento el acceso porque es más a leer. Entonces, es ridículo crear un espacio a guardar este tipo de datos cuando vamos a guardar edad de perros. Es muy ineficiente. Y si tenemos dos mil millones de perros en tu base de datos, que cada uno vas a guardar. El acceso de las edades de los perros van a ser muy lentos. Y puede crecer la velocidad de acceso para cambiar el tipo de datos a un tiny int unsigned. Y es el tru un truco muy grande de optimización de velocidad de bases de datos. Es a usar un tipo de datos para guardar los datos que vas a guardar en el más pequeño que es útil. Y nada más. Y es porque existen todos los diferentes. Tenemos en medium int, que es 8 millón negativo a 8 millón positivo, o 0 a 16 millón. Tenemos en big int, que es, yo no sé, negativo 9, mucho, muy, muy grande. Hasta positivo 9, muy, 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 muy grande. O oh, unsigned, 0 a 18, increíblemente grande. No guarda edades de perros en esta monstruosidad. Es enorme. 
tenemos floats y si decimos float, él va a guardar a float son solamente signed, no tiene unsigned floats, no tiene unsigned doubles y no tiene unsigned decimales, son solamente signed. Entonces, negativo hasta. Y cuando declaramos un float, de esto depende a tu arquitectura. En una arquitectura de 64 bits, pienso que si declaramos un float, estamos diciendo que vamos a hacer un float de 10 posiciones con 2 de precisión. Entonces, siete números en punto y dos de precisión. El default. Pero podemos especificar aquí cuántos números queremos hacer en todo, incluye el punto decimal, y cuántos de los son de precisión. Hasta 24 posiciones. Es un float. Necesitamos más, usa un doble. Un doble, por default, es 16 posiciones. Es un número muy grande, 16. Y 4 de precisión. O puede especificar hasta 53 posiciones y puede dividirle por cualquier manera que quieras por precisión. Y si necesitamos más grande, el límite de tu sistema, que es enorme, y puede declarar cualquier, y precisión, cualquier, no guarda edad de nada en esta. Es ridículo. Es enorme. Usa mucho espacio por cada registro. Entonces, úsale solamente cuando es necesario. Tenemos muchos diferentes tipos de datos para jugar con tiempo. Porque usamos tiempo mucho en datos. Entonces, en general, cuando estamos usando tipos de datos de date o de date time o de timestamp es de no sé qué está diciendo aquí no, yo no sé pero si estamos usando date él va a guardar las cosas en este formato y debe enviar los datos en este formato de cuatro dígitos de año con un guión, dos dígitos de mes con un guión y dos dígitos de la di del día con uh, this, uh, uh, y si tiene solamente un dígito de mes como febrero 02 un dígito de día como el, el 5 de marzo 05. Y puede guardar fechas. Si quieres guardar fechas y tiempo también, puede guardarle en date time. Y él va a guardar cuatro dígitos de año guión, dos dígitos de mes, guión, dos dígitos de día, espacio, dos dígitos de hora, dos puntos, dos dígitos de minutos, dos puntos y dos dígitos de segundos. Entonces usa mucho espacio. Si no necesito el tiempo de día, no usa date time, usa date. Y su rango es del año 1000, enero 1000, hasta 9991. 
es su rango, entonces no puede, no puede jugar con uh, 900 parece, parece que le gusta 1000 por su mínimo. Y por tiempo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta 23, 59, 59. Eso es 12 de la madrugada. Tenemos timestamp donde podemos especificar qué queremos. Él tiene timestamp en rango de 1970 hasta 2037. Cuando esperamos qué sistemas van a hacer en otra época de explosiones. Porque es el límite que podemos guardar en un entero de 32 bits. Sí, pero en 2037 todos los que están usando máquinas de 32 bits van a ser, pro, vamos a hacer gran problemas con fechas. So, va a ser en otro... Es su rango. Y está nacimiento de Unix. Entonces... Si quieres hacer un timestamp antes de Unix, no usa timestamp. <risa> y si decimos timestamp, él va a guardar y debe enviar, si vas a enviar los datos, en este formato, sin guiones, sin espacios, sin dos puntos, todo pegados. Y, 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 M, M, D, D, H, H, M, M, S, S. O puede especificar timestamp 12. En timestamp 12, él va a usar solamente cuatro a dos dígitos de año. No cuatro, solo dos. Entonces, él va a usar el ciclo de la fecha ahora. So, Ahora no podemos usar dos para guardar 1900 algo. Porque él va a usar 20 ahora. O podemos especificar timestamp 8 y él no va a guardar tiempo. Y él va a guardar año en cuatro dígitos. O podemos especificar timestamp 6 donde él va a guardar solamente la fecha con solamente dos dígitos del año. So, 20 algo. No úsale por 1900 o 1800. Well, no puede usar 1800. <risa> Mira, recuerdas, tiene límites. Tiene time, a time, que es diferente de timestamp que está guardada en esta HH dos puntos MM dos puntos SS por hora, minuto, segundo. Y si tiene hora, minuto o segundo con solo un dígito, cero dígito. Cero uno, cero cinco. Tiene también un year. Si quieres guardar solamente el año. Tu rango posible es 1901 hasta 2155. Tengo no idea por qué. Pero, tu límite. No le gusta, no úsale. Y puede decir year 2 para guardar solamente con dos dígitos. Otra vez el default es 4. También... MySQL tiene muchas diferentes maneras de guardar strings de caracteres. Tiene un tipo de datos que se llama car. Y en car puede especificar cuántos. Car 10 por un carácter de un tamaño de 10 caracteres. Car 2, por solamente dos caracteres. 
Car hasta 251, 55. El default, si no especificas, es un carácter. Y puede dimensionar el espacio que va a usar este uh, uh, lugar en, en tu base de datos por cuántos caracteres. Y todo el tiempo va a usar el número de caracteres. Entonces, si usa car 20 y guarda el, uh, una palabra de dos caracteres, él va a usar 20 para guardar los dos. Y él va a agregar nulls para ampliarle a 20. Pero él va a usar 20 si dice car 20. Entonces, él no va a cambiar la medida del de espacio que va a usar por el contenido de que vas a guardar. Él va a usar todos los caracteres especificada en su argumento. Si no tiene suficiente, él va a cortar y va a tirar lo que no sirve en la basura. Buen suerte. So, precaución. Y también, mira, es otra. Var car. Esto es muy parecido de car, también tiene límite de solamente 250 caracteres, pero el beneficio de él es que él va a buscar a los datos y él va a usar solamente el número de caracteres que es necesario a guardar los datos que quieres guardar hasta 255 o hasta el argumento especificado. Para guardar, ¿qué quieres? Entonces, si dice varcar 50 y guardas MX por México, él va a usar solamente dos espacios en el base de datos para guardar los datos. Él no va a usar los 255. Entonces, el argumento es para decir el máximo que puede usar. Y él va por automático usar el mínimo que es necesario para guardar tus datos. Es mucho más eficiente. Pero al tiempo de acceso es necesario todo el tiempo a ver cuántos él tiene adicionales uh, operaciones. operaciones para acceder a los datos. Entonces, si vas a guardar abreviaciones que todo el tiempo son solo dos caracteres, usa car 2. Es más eficiente de var car 50 y poner dos caracteres cada vez. O var car 2. Sí. Pero el car sigue siendo más rápido, ¿verdad? Sí, el car es más rápido. Oye, pero el car usa más... El usa todo el tiempo, el número de caracteres especificados. So, <risa> debe analizar a tus datos, a decidir quién es lo mejor a usar. ¿Tiene preguntas? Sí. Eso solamente aplica para caracteres ASCII, ¿verdad? Si pones UTF-8, él puede en un solo carácter tomar las dos posiciones. Sí, sí, sí guarda. Él, él no tiene en sentido de UTF-8. Él está guardando bytes. <ríe> y si tiene un carácter de dos bytes, él va a usar dos caracteres. Dos espacios. Dos espacios. Sí. Porque él está usando espacios. Entonces, él está contando bytes. Usa un carácter UTF-8, va a usar dos espacios. Y debe hacer este sentido cuando estás midiendo a tus cards. Sí. Tengo un tipo que se llama text y puede especificar hasta 65 mil caracteres el tamaño y en él puedes guardar JPEGs, PNGs, puedes guardar texto, puedes guardar 
PDFs, puedes guardar cualquier cosa que quieres. Hasta y tú vas a dimensionarle cuando vas a declararle text 50 no vas a guardar 65 mil caracteres él va todo el tiempo a usar 50 si guardas una cosa de dos él va a usar 50 para guardarle pero puede poner cosas binarios puede poner thumbnails si quieres <risa> Cualquier, sí. Si puede ponerle en el espacio especificado, puede ponerle el texto es sensitivo con sort a minúsculas y mayúsculas. El otro que es casi lo mismo se llama el blob y la cosa que es diferente es que Oh, el texto no es sensitivo. En mayúsculas y minúsculas son lo mismo a él. Un blob es sensitivo. Entonces, may, minúscula S viene antes de mayúscula en orden ASCII. Y él va a sortearle con sens sensibilidad a mayúsculas y minúsculas blob. Y texto no. Minúscula, mayúscula son lo mismo. Tenemos tiny text hasta 255 caracteres o y puede poner binarios en él también y no, y no es sensitivo a sort y tiny blob que es sensitivo a sort medium text y medium blob que es mucho más grande mírale 16 millón espacios o long text y blob, 4,294 millones. Y en él puede guardar todo tu user bin. <risa> o, finalmente, en enum. Enum es muy bueno. En un enum tienes campos. Hasta 65 mil campos donde puede especificar los valores que son válidos. Entonces, aquí donde decimos enum mayúscula A, negativo 67, 77, y mayúscula verdad, si vas a guardar B minúscula, él no va a aceptarle. Él va a decir, ah, oh, oh. él no está en mi lista de cosas válidas. Vas a guardar en A minúscula, ah, oh, ah, oh. no es válida. Vas a guardar 77.001, no. Él va a guardar solo las cosas especificadas. Hasta 65 mil cosas que puede enumerar. Enum, enumerar. Oh. O null es válido también. Puede guardar un null si la especificación del campo permite null. Son los tipos de datos que están disponible en MariaDB MySQL para guardar datos. Y el truco de crear una base de datos eficiente es no usar más que es necesario. Esto va a optimizar tu acceso a los datos mucho, especialmente si tienes mil Mil, miles de millones de registros. Puede crecer el tiempo un gran porcentaje. So, es muy importante saber las cosas antes de actualmente escribir código para escribir buen código.
Después, cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver los comandos de la terminal de María de B. MySQL. ¿Por qué? Yo no uso la terminal, yo tengo PHP MySQL. <risa> well, no en mi servidor, porque la seguridad de esta es muy mal. Mi servidor, mi MariaDB, está configurada que él no está escuchando a TCP y IP. Está usando sockets solamente a la máquina local, solamente por clientes locales. Y tu PHP MySQL no sirve. Necesario SSH a él entrar en la terminal y usar comandos de la terminal, pero más. Si vas a programar, ¿qué vas a escribir por comandos? Comandos de la terminal. Literalmente vas a escribir comandos de la terminal con tu Python para enviarle a el base de datos para obtener o para uh, escribir datos. Entonces, buena idea conocerle otra vez que vas a escribir en Python. No puedes decir a Python usa PHP MySQL para acceder. No. No sirve. Entonces, cuando regresamos en la semana pasada, la próxima, vamos a ver algunos, no todos, pero algunos de los más populares comandos de la terminal. Y después, si tenemos tiempo, probablemente no. Vamos a conexionarnos a bases de datos y vamos a jugar. Entonces, preguntas de los últimos dos de regex o de los tipos de datos disponibles a MySQL, MariaDB y en verdad los datos que mostramos fueron ANSI. Entonces, pienso que son los mínimos disponibles en cualquier base de datos que se llama en base de datos ANSI. Tal vez van a permitir más grande o más, pero son los mínimos, porque son especificaciones ANSI también. ¿No preguntas? No, no, no. So, hasta la semana que sigue. Gracias.